un personaggio spicca sullo sfondo scuro di una parete dove si distingue la sua ombra. L'austerità dei colori, la luce fioca che illumina la figura, l'illusione del volume, ma anche l'assenza di piedi e mani e il viso irregolare come una maschera sotto il cappuccio. Ogni elemento concorre ad alimentare il mistero di questa pittura. Questa raffigurazione di San Francesco d'Assisi è senza alcun dubbio una delle opere più sorprendenti dell'arte di Francisco de Zurbaran, pittore mistico del Seicento, il secolo d'oro della pittura spagnola. San Francesco, morto nel 1226, è chiamato il poverello d'Assisi, in quanto ha rinunciato ad ogni tipo di ricchezza materiale e ha dedicato la sua vita ai malati di lebbra e ai diseredati. L'ordine francescano da lui fondato infatti pone l'accento sulla povertà e sulla predicazione. Francesco, che già da vivo godeva di grande fama e venerazione, sarà riconosciuto santo dalla Chiesa Cattolica nel 1228. In questa tela il santo è riconoscibile per il tipico abito che indossa, il saio, una tonaca con cappuccio, confezionata con panno rozzo e stretta in vita da una corda annodata. In questo caso l'artista non realizza semplicemente un'immagine del monaco in preghiera, ma rappresenta la visione soprannaturale che, secondo la tradizione, colpì Papa Nicola V nel 1449, quando il pontefice aprì la cripta ove riposano le spoglie di San Francesco nella Basilica di Assisi. Invece di narrarci l'aneddoto, il pittore ha scelto di farci vivere un'esperienza mettendoci come in presenza di questa figura soprannaturale. Di fronte a noi, il corpo del santo si solleva in estasi, questo stato nel quale una persona si trova come trasportata fuori di sé e dal mondo sensibile è stata spesso oggetto di raffigurazione nel mondo cattolico nel corso del XVII secolo. La radicale semplicità della composizione dirige il nostro sguardo verso quello del personaggio che ci conduce altrove. Prima della rivoluzione francese, questo quadro si trovava già a Lione, presso il convento de Collinette, nel quartiere di Saint-Clair. L'opera fu acquistata dal pittore lionese Jean-Jacques de Boissieu, che la vendette al museo nel 1807. Il quadro è quindi una delle prime acquisizioni del museo.